Să înțelegeți de ce zic că filocamia este singura vrednică de termenul de cultură. Asta este ce este vrednic din noi să cultivăm. Tot restul se termină cu următor. Iată, am pomenit și alte ori de un zitar pe care, cu care am lucrat mai mulți ani în Anglia, la mănăstire. Om foarte simplu, dar cu suflet deosebit, care într-o zi ne povestea că un ucenic de-a lui, ucenic, un zice, da, un lucrător, un gândăr care îi făcea ce nu vrei și el, îi făcea sau un lucrător. Dar era un tânăr, un băiat care, ca tine din generația lui, căuta tot așa să ajungă mai sus, să câștige mai mulți bani, așa. Îl vede pe acesta, pe zi de acasă, să vede că vede că e foarte istez, foarte așa, mine dormit. Și zice, păi, mai Bob, zice, tu ai putea să, nu știu ce să facă, e sugerea de acolo, ceva, ai putea să faci mult mai mulți bani decât fii în zi dată. Reacția zi de acolo, zice, și ca și chilipele, zice, eu nu vreau să fiu omul cel mai bogat prin cimitru. Și zic că orice altă cultură termină cu cimitru. Vrei să fii omul cel mai cult din cimitru? Cel mai faimos din cimitru? Cel mai bogat? Cel mai cet din cimitru? Și acest om trece prin această moarte, că nu se mai poate întoarce în pântă cele mai și să-și continue viața cu data vrea. Într-un fel, de ce n-ar vrea? Acolo nu era bine, eram hrăniți pe gratis, chirie nu putea, nu avem nicio dureze de cap, nu trebuia să scurie, ca să ne trece când tensiunea examenului. De ce n-am rămas acolo? Că dacă am fi rămas, și mama ar fi murit și bineînțeles și mai. Același lucru se întâmplă când gândirea omului și trăirea lui se plătează în cuvântul, se desfilocalizează. Adică când gândul omului rămâne în lumea asta care se termină cu mormântul, cu cimitirul, moare ceva în acel om. Și biserica, mama care ne poartă într-o veșnicie, în noi, într-o măsură și într-o formă moare. <fie>